ஹியூமன்ஸ் எப்படி ஒரு விஷயத்தை பிரிசீவ் பண்ணுறாங்கன்றதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு த கெஸ்ட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆஸ் டிசைனர்ஸ் நீங்கள் எப்படி ஸ்கிரீனில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸை அரேஞ்ச் பண்ணி யூஸர் எப்படி ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை பிரிசீவ் பண்ணணும்னு நீங்கள் மெனிப்புலேட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம கெஸ்ட் ஆல் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் இருக்கிற நைன் லாஸை டீட்டெயில்டாக வித் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கற்றுக்கலாம் இப்போ தான் நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா நான் யுவர்ஸ் டிசைனில் இருக்கிற டெக்னிக்ஸ் டூல்ஸ் டிசைன்ஸ் பற்றி நான் இன் டெப்த் வீடியோஸ் போட்டுட்ருக்கேன் அதெல்லாம் நீங்கள் கற்றுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறுபடியும் அந்த விஷயத்தை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க வாங்க வீடியோ கூட போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து த லா ஆஃப் ப்ராக்சிமிட்டி திஸ் லா டிஸ்கிரைப்ஸ் ஹவ் த ஹியூமன் நைட் ப்ரிசீவ்ஸ் எலமெண்ட்ஸ் தர் க்ளோஸ் டுகெதர் ஆஸ் மோர் ரிலேட்டட் தேன் எலமெண்ட்ஸ் தர் ஃபர்தர் அப்பார்ட் இப்போ இங்கே ஒரு குரூப் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது இந்த இடத்துல ஒரு குரூப் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது நடுவில் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருக்குது இந்த ரெண்டு எலமெண்ட்ஸுக்கும் நடுவில் அப்போ நம்ம ஹைஸ் நேச்சுரலாக எப்படி இந்த எலமெண்ட்ஸை ப்ரிசீவ் பண்ணோன்னா இங்கே இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்ஸையும் குரூப்பாக எடுத்துக்கும் இங்கே இருக்கிற செப்பரேட் எலமெண்ட்ஸை குரூப்பாக எடுத்துக்கும் ஒரு தனி குரூப்பாக எடுத்துக்கும் இது ஏன் அப்படி எடுத்துக்கிறதுனா நடுவில் அந்த ஸ்பேஸ் இருக்குல்ல அதனால தான் இது தனி குரூப்பாக இது தனி குரூப்பாக நம்ம ஐ ரிசீவ் பண்ணிக்குது இப்போ இந்த ஷேப்ஸை பாருங்களேன் இதில் வேறு வேறு ஷேப்ஸ் இருந்தாலும் கூட இது தனி குரூப் இது தனி குரூப்பை தானே தெரியுது இது ஏன்னா நடுவில் இருக்கிறது ஒயிட் ஸ்பேஸ் தான் அதுக்கான காரணம் இதுவே நான் இதில் கலர் ஆட் பண்ணால் கூட இந்த குரூப் தனியாக அந்த குரூப் தனியாக தான் தெரியும் அதுதான் அந்த பவர் ஆஃப் ப்ராக்சிமிட்டி என்ன தான் கலர் இல்லை என்ன ஒரு டிஃப்ரென்ஷியேஷன் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் நீங்கள் கொடுத்தாலும் கூட இந்த ரெண்டு குரூப்புக்கு நடுவில் இந்த சின்ன ஒயிட் ஸ்பேஸ் இருக்குல்ல அதுதான் நம்மளை இது தனி குரூப் அது தனி குரூப்னு ப்ரிசீவ் பண்ண இருக்குது நினைக்க வைக்குது ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்கிரீன்ஸில் நம்ம டிசைன் பண்ணும்போது கூட இந்த ப்ரின்ஸிபல் நம்ம யூஸ் பண்ணி சிமிலர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸை கூட நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி செப்பரேட் பண்ணி காமிக்க முடியும் ப்ராக்சிமிட்டி யூஸ் பண்ணி இந்த வெப்சைட்டோட ஹெடர் பாருங்களேன் இங்கே இருக்கிற இந்த சென்டரில் இருக்கிற எல்லாமே மெனு ஐட்டம் நேவிகேஷன் ஐட்டம் ரைட் அதுவும் ஒரே சைஸில் தான் இருக்குது இந்த லாகன் பட்டனும் ஒரே சைஸ் கலர் வெயிட்டேஜில் தான் இருக்குது பட் அப்போ இதையும் அதையும் என்ன செப்பரேட் பண்ணுறதுனு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பேஸ் அதுக்கு நடுவில் இருக்கிற ஸ்பேஸ் அதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இது வந்து ஃபார்ம்ஸ் இதில் இருக்கிற எல்லாமே டெக்ஸ் லேபிளோட வச்சு டெக்ஸ் ஃபீல்ஸ் தான் பட் இது எதை செப்பரேட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற அந்த ஸ்பேஸிங் தான் செப்பரேட் பண்ணுது செகண்ட் ஒன் த லா ஆஃப் சிமிலாரிட்டி த லா ஆஃப் சிமிலாரிட்டி ஸ்டேஸ் தட் வி ப்ரிசீவ் எலமெண்ட்ஸ் அஸ் குரூப்ஸ் இஃப் யூ ஆர் சிமிலர் இன் ஷேப்ஸ் கலர்ஸ் சைஸ் ஆர் அதர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இப்போ ஒரு சில எலமெண்ட்ஸ் ஒரே மாதிரி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸில் இருந்துச்சுன்னா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் லைக் ஷேப்பு கலர் சைஸ் இல்லை ஓரியன்டேஷனில் இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாமே க்ளோஸாக இல்லைன்னா கூட நம்ம எல்லாமே ரிலேட்டட் தான் நம்ம ப்ரிசீவ் பண்ணுவோம் இப்போ இந்த ஷேப்ஸை பாருங்கள் ரைஸ் இதை நீங்கள் பார்க்கும்போது நீங்கள் எப்படி எடுத்துப்பீங்க எப்படி பார்ப்பீங்கன்னா இது ஒரு நாலு காலம்ஸை தான் நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஃபர்ஸ்ட் காலம் ஆஃப் ட்ராங்கிள்ஸ் செகண்ட் காலம் ஆஃப் சர்க்கிள்ஸ் அதே மாதிரி ட்ராங்கிள்ஸ் அண்ட் சர்க்கிள்ஸை தான் நீங்கள் பார்ப்பீங்க இதை நீங்கள் ஏன் இப்படி ப்ரிசீவ் பண்ணுறீங்கன்னா சிமிலாரிட்டிஸ் ஒரே ஷேப்பில் இருக்குது ஒவ்வொரு காலம் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஷேப்புமே ஒரே ஷேப்பில் இருக்குது இப்போ இது ட்ராங்கிளாக இருக்குது இது சர்க்கிளாக இருக்குது அதனால் நீங்கள் வந்து இது நாலு காலமாக ப்ரிசீவ் பண்ணுறீங்க இப்போ நான் இந்த இடத்துல இந்த மிடில் ரோஃபில் நான் கலர் பண்ணிடுறேன் அப்போ நீங்கள் எப்படி ப்ரிசீவ் பண்ணுவீங்கன்னா மூணு ரோவாக ப்ரிசீவ் பண்ணுவீங்க ஸோ இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஷேப் சிமிலாரிட்டி வந்து கலர் சிமிலாரிட்டி ஓவர் ஆக்ட் பண்ணிடுச்சு இப்போ நீங்கள் இங்கே கலர் போடுறதால இப்போ தான் இது மூணு ரோஸாக தெரியுதுல்ல இதே கலரை வந்து ஸ்கேட்டர் பண்ணால் கூட எங்கெங்கெல்லாம் அந்த கலர்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாமே ஒரே குரூப் பண்ணி தான் உங்களுக்கு ப்ரிசீவ் பண்ண தோணும் உங்களுக்கு நினைக்க தோணும் இதுவே யூஐ எக்ஸாம்பிள்ஸ் எடுத்துக்கோங்களேன் இன்ஸ்டாகிராம் ஆப்பில் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற எல்லா ஐகான்ஸுமே அவுட்லைன்ட் ஆக்கான் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க எது ஆக்டிவாக இருக்கோ எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கோ அதை மட்டும் ஃபில்ட் ஆக்கான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இப்படி இருக்கும்போது யூஸ்க்கு நேவிகேட் போட ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த சிமிலாரிட்டிஸ் பார்த்து எல்லா ஐகான்ஸுமே சிமிலராக இருக்குல்ல நேவிகேஷனுக்கு இந்த மாதிரி ஐகான்ஸ் தான் இருக்கும் அப்படின்றத அவங்க ப்ரிசீவ் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க வந்து அதை நேவிகேஷன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிப்பாங்க அமேசானோட வெப்சைட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா டைட்டிலு கஸ்டமர் ரேட்டிங்ஸு ப்ரைஸு இதெல்லாமே சிமிலர் ஸ்டைலில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் பார்த்து கன்சியூம்
ஓகே கார்ட்ஸ் இங்கே ஓட முடியல இன்னும் கண்டினியூ ஆகும் போல அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஸ்க்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இண்டிகேட் பண்ணுறதுல ஸோ இது ஒன்று அதே மாதிரி இந்த ஸ்கீன் பாருங்கள் இது ஒரு நியூஸ் ஆப் இந்த நியூஸ் ஆப்பில் பாதி நியூஸ் வந்து இந்த சைடில் வந்து நிற்கிறதுல இங்கே எப்படி இந்த க்ளோஸ் அப் ப்ரின்ஸிபல் ஒர்க் பண்ணுதுன்னு பாருங்கள் இது இன்னும் முடியல இன்னும் நிறைய நியூஸ் கேரசல் ஸ்க்ரோலிங்ஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம ஸ்க்ரோல் பண்ணி பார்க்கலான்றது இண்டிகேட் பண்ணுது ஸோ நம்ம க்ளோஸ் அப் ப்ரின்ஸிபல்ஸை இந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபோர்த் ஒன் த லா ஆஃப் சிமெட்ரி The law of symmetry states that the elements tend to be perceived as organized symmetrically around a center point or an axis. Now, we know the visual field of the elements that we know are balanced and organized. What is the reason for this? Symmetricity. So, the screen of the elements that we know are organized and balanced and arranged, the law of symmetry is very helpful. If you use this law, you can create a focal point, you can guide your attention to the user, an important action, இல்லை ஒரு இன்ஃபர்மேஷனோட சிக்னிஃபிகன்ஸை கன்வே பண்ணலாம் இதை யூஸ் பண்ணி லா ஆஃப் சிமெட்ரிக்கு உங்களுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலாம்னா இந்த பாட்டம் நேவிகேஷன் போகிற பாருங்க இங்கிட்ட இந்த பிளஸ் ஐக்கான் வந்து லெஃப்ட்லேயோ இல்லை ரைட் ஹேண்ட்லேயோ இல்லை கடைசி ஹேண்ட்லேயோ நம்ம வச்சோம்னா சிமெட்ரிக்காக இருக்குமா இல்லை சென்ட்ரல் ஹவுஸாக சிமெட்ரிக்காக இருக்குமா சென்ட்ரல் ஹவுஸ் வந்து சிமெட்ரிக்காக இருக்கும் ஸோ அதை சுற்றி தான் இங்கே இருக்கிற எல்லா ஆக்ஷன்ஸுமே எல்லா நேவிகேஷனுமே ஒர்க் ஆகுதுன்ற மாதிரி தான் நம்ம பிசீவ் பண்ணுவோம் இதுக்கு இன்னொரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் தினமும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா உங்களுக்கே தெரியும் கூகுள் சர்ச் ஹோம் பேஜ் அங்கே சென்ட்ரல் இருக்கிற இந்த சர்ச் பார் சுற்றி தான் அங்கே இருக்கிற எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸுமே இருக்கும் அதை விட பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அதெல்லாம் கொடுக்கவே முடியாது கைஸ் ஃபிஃப்த் ஒன் த லா ஆஃப் கண்டினியூட்டி த லா ஆஃப் கண்டினியூட்டி ஸ்டேட்ஸ் தட் தி எலமெண்ட்ஸ் அரேஞ்ச் ஆன் அ லைன் ஒரு கர்வ் ஆஃப் ரிசீவ் அஸ் மோர் ரிலேட்டட் அண்ட் குரூப் டுகெதர் ஒரு லைன்லேயோ இல்லை ஒரு கர்வ்லேயோ அரேஞ்ச் பண்ணிச்சிருக்க எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே குரூப் அண்ட் ரிலேட்டட் எலமெண்ட்ஸை தான் நமக்கு தெரியும் நம்ம அப்படி தான் ப்ரிசீவ் பண்ணுவோம் இந்த இமேஜ் பாருங்க கைஸ் இங்கே வந்து ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் சர்க்கிள்ஸை நான் ஸ்ட்ரெயிட் லைனாகவும் கர்வ்டாகவும் போட்டிருக்கேன்ல இப்போ இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனும் இந்த கர்வும் இன்டர்செக்ட் ஆனாலும் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் தனியாகவும் கர்வ் தனியாக தான் தெரியும் ஏன்னா நம்ம பிரெயின் வந்து ஒரு விஷயத்தோட சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்மை தான் ப்ரிசீவ் பண்ணிக்கும் சிம்பிளஸ்ட் ஃப்ளோ ஆஃப் எலமெண்ட்ஸை தான் ப்ரிசீவ் பண்ணிக்கும் இப்போ இந்த இடத்துல நான் கலரே கொடுத்தா கூட நீங்கள் கர்வை தனியாகவும் லைனை தனியாகவும் தான் நீங்கள் பார்ப்பீங்க இது ஏன்னா நம்ம ஐஸ் வந்து நேச்சுரலாகவே எந்த பார்த் சிம்பிளாக இருக்கோ அதை தான் அதை ஃபாலோ பண்ணும் இப்போ இங்கே ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வந்து அங்கே ஒரு கர்வ் போகுதுன்றது அதை ஃபாலோ பண்ணாது ஒரு கர்வ்னால் அதை கர்வ் டேரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணும் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனை ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணும் இன்னும் சிம்பிளாக ஃபாலோ பண்ணால் சிம்பிளஸ்ட்டு பார்த்து தான் நம்ம ஐ ஃபாலோ பண்ணும் இன்னொரு பியூட்டிஃபுல்லான எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இந்த நைக்கியோட ஆன்லைன் வெப்சைட் பாருங்களேன் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் லெஃப்ட் டு ரைட் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்கள இந்த கண்டினியூட்டி தான் யூசர்ஸோட ஐயர் லெஃப்ட் டு ரைட்டு கைட் பண்ணுது அது இதோட நிற்கல இந்த ஷூஸோட இமேஜஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒரே டெரெக்ஷனில் பாயிண்ட் பண்ணுது பாருங்க இதுவும் இன்னும் யூசரை லெஃப்ட் ரைட் டெரெக்ஷனில் பார்க்க சொல்லி என்கரேஜ் பண்ணுது ஸோ இது தான் லா ஆஃப் கண்டினியூட்டி நம்ம இமேஜஸில் ப்ராடக்ட் கார்ட்ஸில் ஐகான்ஸில் டெக்ஸ்டில் லா ஆஃப் கண்டினியூட்டியை யூஸ் பண்ணி யூசர்ஸை கைட் பண்ண முடியும் நம்மளால் சிக்ஸ்த் ஒன் த லா ஆஃப் காமன் ஃபேட் த லா ஆஃப் காமன் ஃபேட் ஸ்டேட்ஸ் தி எலமஸ் அட் மூவ் இன் த சேம் டெரெக்ஷன் ஒரு ஹாவ் அ சிமிலர் மோஷன் ஆர் பிரிசீவ் அஸ் பீங் மோர் ரிலேட்டட் தன் எலமஸ் அட் மூவ் இண்டிபெண்ட்லி ஒரு எலமெண்ட் ஒரே மாதிரி இல்லை ஒரே டிரெக்ஷனில் மூவ் ஆச்சுன்னா அது எல்லாமே குரூப் இல்லை ரிலேட்டட் எலமெண்ட்ஸை நம்ம ப்ரிசீவ் பண்ணுவோம் நம்ம நினச்சிப்போம் இங்கே இருக்கிற சிக்ஸ் சர்க்கிள்ஸை பாருங்கள் இது சிக்ஸ் சர்க்கிள்ஸுமே பாதி ப்ளூ கலரில் இருக்குது பாதி ஒயிட் கலரில் இருக்குது இதை நம்ம வந்து காமன் ஃபைட்டை வச்சு எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலான்னா இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரீமே ஒரு டேரக்ஷனில் மூவ் ஆச்சுன்னா அப்போ வந்து இது எப்படி செப்பரேட் ஆகுது பாருங்கள் இப்போ இந்த ஆறுமே எப்படி த்ரீ த்ரீயாக செப்பரேட் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் இதுதான் இஸ் காமன் ஃபைட் இது உங்களுக்கு யூஐ எக்ஸாம்பிள்ஸில் சொல்லலாம்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை ஸ்கோல் பண்ணுறீங்கன்னா ஒரே டெரெக்ஷன் தானே ஸ்கோல் ஆகுது இப்போ ஹார்த்தனில் ஸ்கோல் ஆச்சுன்னா அது ஹார்த்தன் டெரெக்ஷனில் போது அதில் போய் எல்லா நேரத்துலேயும் நம்ம குரூப் பண்ணி தான் நம்ம யோசிப்போம் இப்போ நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்கோல் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது கேரசல்ஸ்லாம் வருது இல்லை அந்த கேரசல்ஸ் நீங்கள் வந்து ரைட் டூ லெஃப்ட்ஸ் ஸ்கோல் பண்ணுவீங்க அப்போ வந்து இதெல்லாமே ஒரே குரூப் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் தான் நம்ம நினைப்போம் காமன் ஃபீல்டுக்கு இருக்கிற நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸில் ட்ராப் டவுன் மெனு அக்கார்டன் நம்ம எக்ஸ்பேண்
எனக்கு மன வார்த்தை இல்லை இருந்தது அப்போ இந்த ஐக்கான் அதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும்போது எனக்கு எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது அதை பார்த்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு அது தாங்க சிம்பிளிசிட்டி எயித் வந்து லா ஆஃப் காமன் ரீஜன்ஸ் த லா ஆஃப் காமன் ரீஜன்ஸ் ஸ்டேட்ஸ் வித் தி ஐடம்ஸ் வித் இன் அ பவுண்ட்ரி ஆர் ப்ரிசீவ்ட் அஸ் குரூப்ஸ் அண்ட் அசியூம் டு ஷேர் சம் காமன் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆர் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் இப்போ ஒரு குரூப் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது அதுக்கு வந்து சில காமனான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் இருக்கும் பட் அதுலேருந்து ஒரு ரெண்டு மூணு எலமெண்ட்ஸை தனியாக ஒரு பவுண்ட்ரிக்குள்ளே நீங்கள் போட்டிங்கன்னா இது தனி குரூப் அண்ட் அந்த பவுண்டிக்கு வெளியே தெரியலாம் தனி குரூப் வந்து நம்ம ப்ரிசீவ் பண்ணுவோம் இங்கே நான் ஒரு குரூப் ஆஃப் ட்ராங்கல்ஸ் வச்சுருக்கேன்ல இந்த ட்ராங்கல்ஸில் இந்த சென்ட்ரில் இருக்கிற இந்த மூணு ட்ராங்கலுக்கு நான் ஒரு ரெக்டாங்கல் பின்னாடி வச்சேன்னா இந்த மூணு மட்டும் உங்களுக்கு தனி குரூப்பாக தெரியும் அதே ரெக்டாங்கல் வந்து நான் மேலே தள்ளுறேன் அப்போ அந்த மூணு எலமெண்ட்ஸ் குரூப் தான் தெரியும் நமக்கு இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு பவுண்ட்ரியை யூஸ் பண்ணி அது வந்து நம்ம கலடாக கூட இருக்க தேவையில்ல அது ஜஸ்ட் ஒரு அவுட்லைன் இருந்தால் கூட அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம சிமிலர் எலமெண்ட்ஸையும் நம்மளால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்க முடியும் இது நம்ம வந்து நிறைய இடத்துல ரொம்ப ரொம்ப காமனாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற விஷயம் இது நம்ம அடர் டிசைனில் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் பாட்டம் நேவிகேஷன் பார் உள்ளே இருக்க டிசைன் பண்ணியிருக்க கார்ட்ஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களில் நம்ம பவுண்டிக்குள்ளே கண்டெயின் பண்ணி இது தான் இதுக்கு தான் இதை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இது தான் லா ஆஃப் காமன் ரீசன் லாஸ்ட் நைன்த் ஒன் த லா ஆஃப் ஃபிகர் ஸ்லாஷ் கிரவுண்ட் த லா ஆஃப் ஃபிகர் ஸ்லாஷ் கிரவுண்ட் ஸ்டேஸ் தி பீப்புள் இன்ஸ்டிங்லி சி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஸ் ஃபிகர் அண்ட் கிரவுண்ட் வே ஃபிகர் ரெப்ரஸன்ஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் இன் த ஃபோர் கிரவுண்ட் வைல் கிரவுண்ட் ரெப்ரஸன்ஸ் தி பேக் கிரவுண்ட் இப்போ நம்ம ஒரு இமேஜ் பார்க்குறோம்னா அந்த இமேஜ் இருக்கிற சப்ஜெக்டை தனியாகவும் அந்த சப்ஜெக்ட் இருக்கிற பேக்ரவுண்டை தனியாகவும் நம்ம பார்ப்போம் இது ஏன்னா நமக்கு வந்து அந்த இமேஜை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அண்ட் இதுக்கு அவ்வளோவோ கார்பரேட்டர் அவ்வளோ எடுக்காது அதுக்காக தான் இந்த ஃபிகர்ஸ் அஸ் கிரவுண்ட் லா யூஸ் ஆகும் இந்த எரர் மெசேஜஸ் கன்ஃபர்மேஷன் மெசேஜஸ் அதுக்கப்புறமா ஏதாச்சும் மிடில் ஸ்கிரீன் லோடிங் ஆகிட்டு இருந்ததுன்னா அந்த இடத்துல வந்து ஃபிகர் கிரவுண்ட் லா ஒர்க் ஆகுதுன்னு நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஏன்னா ஒரிஜினலாக இருக்கிற ஸ்கிரீனை பிளர் பண்ணிவிட்டு ஒரு பாப்அப் வருது அது கன்ஃபர்மேஷனாக இருக்கட்டும் ஒரு எரர் ப்ரிவென்ஷனோட பாப்அப் சாவாக இருக்கட்டும் அங்கே ஏற்கனவே எக்ஸிஸ்டிங் இருக்கிற ஸ்கிரீனை பிளர் பண்ணிவிட்டு ஃபோர் கிரவுண்ட் அதாவது ஃப்ரண்ட்டில் இந்த பாப்அப் வருதுல்ல இந்த கார்டு வருதுல்ல அதுதான் ஃபோ அண்ட் கிரவுண்ட் ப்ரின்சிபல் இந்த லா எங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு பாருங்க ஒரு விஷயம் யூசரோட அட்டென்ஷன் உடனே தேவைப்படுதுன்னும் போது அப்போ வந்து நம்ம இது யூஸ் அங்க வந்து நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் கால் டு ஆக்சஸ் கொடுக்கலாம் எரர் ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கு இல்ல கான்ஃபர்மேஷன் மெசேஜ் கொடுக்கறதுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம இந்த லா ஆஃப் ஃபிகர்ஸ் ஸ்லாஷ் கிரவுண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் ஒன் டே நீங்க இதுவே நாசர் பண்ணிட முடியாது गाइस ஜஸ்ட் பிராக்டீஸ் பண்ணிட்டே இருங்க UX UI டிசைனாலே பிராக்டீஸ் தான் இஸ் எ மந்த்ரா நீங்க பிராக்டீஸ் பண்ணிட்டே இருங்க நீங்க UX டிசைன் பத்தி நிறைய கத்துக்கினா அந்த டிசைன் ஷோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க गाइस சோ உங்களுக்கு ஏதாவது டாபிக் சஜஷன்ஸ் இருந்தா மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க அத பத்தி கண்ணியா நம்ம பேசலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு உண்மையில ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தா மறக்காம உங்க फ्रेंड्सக்கு ஷேர் பண்ணுங்க गाइस एंड நான் உங்களுக்